হ্যালো ভর্তি পরীক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমি এম ডি বাহারুল্লাহ আবার তোমাদের সামনে হাজির নতুন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আসলে কোনো বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব না আজকে আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব অনেকে অনেকে আমার কাছে হাজার হাজার প্রশ্ন করছে আমি তার মধ্যে টপ লেভেলের প্রশ্নগুলোকে বাছাই করছি যে এই প্রশ্নগুলো বেশি করে ফলা পাইনি তোমরা যারা পরীক্ষা দিবা যারা শিক্ষার্থী তারা দেখছি যে আমি এই প্রশ্নগুলো বেশি করে মানে আমার কাছে যদি দশজনের প্রশ্ন করে দশজনের মধ্যে দেখা গেছে হচ্ছে যে প্রায় পাঁচজনের কমন প্রশ্ন করে একশো জনের প্রশ্ন করলে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে দশটা প্রশ্নের সংখ্যা বেশি মানে এই প্রশ্নগুলো তারা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন স্টুডেন্ট আমাকে করতেছে এই প্রশ্নগুলো কমন যে প্রশ্নগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো আর যদি তোমাদের আমি যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলো ছাড়াও যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবা আমি পরবর্তীতে সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে আমাদের ফেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে গ্রুপে গিয়ে কমেন্ট করে জানাতে পারো পোস্ট দিয়ে জানাতে পারো ফেজে গিয়ে লাইক দিয়ে সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোস্টগুলো দিয়ে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো দিয়ে থাকি সেগুলো তো পাবাই সাথে ফেজে তুমি ইনবক্স করেও জানাতে পারো তো আমি প্রথম যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কারণ ম্যাক্সিমাম ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে ভাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেকেন্ড টাইম খুলবে কি না বা সেকেন্ড টাইম আছে কিনা প্রথম হচ্ছে সেকেন্ড টাইম নেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইম খোলার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম কারণ তুমি অলরেডি দেখতেছ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ এইচএসি পরীক্ষা শেষ বাট সেকেন্ড টাইম এখনও তারা খুলে নি তার মানে তুমি বুঝতে পারতেছ যে খুলবে কিনা আসলে খুলবে না ঠিক আছে সেকেন্ড টাইম আর অন করবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না এবং আমরা অনেকবার সারদের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেছি কোনো স্যারই আমাদেরকে কখনো বলে নাই যে না খুলবে সেকেন্ড টাইম অন করবে এই কথা কোনো স্যার এক পর্যন্ত আমাদেরকে বলে নাই সো সেকেন্ড টাইম খোলার চান্স অত্যন্ত কম দশ পার্সেন্ট বলা যায় বা তার চেয়েও কম দশ পার্সেন্টের চেয়েও কম মানে সেকেন্ড টাইম অন করার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক আছে এই গেল প্রথম প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার দুই আমি আসলে নোট করে রাখছি তোমাদেরকে বলি আমি লিখে রাখছি যে প্রশ্ন কার মনে থাকবে না এতগুলো প্রশ্নের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোচিং ভালো মানে কোন কোচিং সেন্টার ভালো এটা নিয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও আছে ভিডিওটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা চ্যানেলে গিয়ে আরও অনেক দুইটা কোচিং সেন্টার নিয়ে দুইটা ভিডিও আছে আমার দুইটাই দেখে নিতে পারো সেখানে আশা করি প্রশ্নের আনসার পেয়ে যাবো কোশ্চেন নাম্বার টেন কি কি বই কিনবো আমি কি কি বই কিনবো ভাই আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবো কি কি বই কিনবো আমি জাহাঙ্গীরনগরে পরীক্ষা দিবো কি কি কিনবো বা আমি ইউনিভার্সিটির গুলোর জন্য প্রস্তুতি নিবো আমি কি বই কিনবো তো এটারও জন্য আমাদের একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা তুমি পড়লে সব বইয়ের লিস্ট পেয়ে যাবা সেই বইয়ের ভিডিওটাতে সবগুলো বইয়ের লিস্ট দেওয়া আছে তো ভিডিওটা দেখে নিতে পারো আর একটা কথা সেটা হচ্ছে এই ভিডিও দেখে তারপর ওইটা দেখবা আবার এটা না দেখে ওইটা দেখবো না তাহলে তুমি আমার প্রশ্নের আনসার বুঝবো না কতগুলো প্রশ্নের আমি উত্তর দিছি সেগুলো পাবো না তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আমার জিপিএ কম আমি এক্সাম দিতে পারবো কি না ঠিক আছে তো আমি বলি যাদের জিপিএ তিন দশমিক পাঁচের উপরে আছে এসএসি এবং এইচএসিতে প্রত্যেকটাতে তিন দশমিক পাঁচের উপরে আছে এবং দুইটা যোগ করলে আটের উপরে আসে তারা ম্যাক্সিমাম পার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবে ঢাকা ভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি সারা সব জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবে যাদের জিপিএ টোটাল আটের উপরে এবং আলাদা আলাদা তিন দশমিক পাঁচের উপরে আসো তোমরা তারা সব জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবা নো টেনশন কিন্তু যাদের জিপিএ আটের নিচে ঠিক আছে তারা সাতের উপরে যারা তারাও আর্টস কিংবা কমার্সে হলে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল ভার্সিটিতে সাতের উপরে যারা তোমাদের জিপিএ ঠিক আছে তারা সকল ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবে ঠিক আছে আর যদি দুইটাতে আলাদা আলাদাভাবে তিনের উপরে থাকলেও তুমি ম্যাক্সিমাম ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবা আলাদা আলাদাভাবে তিনের উপরে এবং দুইটা যোগ করলে সাতের উপরে ঠিক আছে তুমি যদি কমার্স কিংবা আর্টসের হও আর সায়েন্সে যারা তারা আটের উপর আটের উপরে থাকলে সব জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবা ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় কারো যদি কোথাও জিপিএ তিনের নিচে থাকে সে অনেকগুলো ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবে না এস এস সি কিংবা ইন্টার যদি জিপিএর তিনের নিচে থাকে সে টপ র্যাঙ্কিং এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে পারবে না ঠিক আছে তো সেগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব যেমন আবার তিনের নিচে থাকলে অনেকে কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলো ইউনিটে দুই দশমিক পাঁচশো চায় যেমন আমার যতটুকু জানা আছে বি ইউনিট ঠিক আছে সো টেনশন করার দরকার নেই ঠিক আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি ছয় দশমিক পাঁচের
আর আসলে আমার জিপি একটু ভালো ছিল তো আমি এসব খোঁজ খবর নিই নাই ভর্তি পরীক্ষার সময় যে আসলে কোন ভার্সিটিতে কত লাগে কোনো কোনো একজন স্টুডেন্টের দশে দশ আছে জিপিএ সে কি এগুলো জানবে কখনো জানার দরকার আছে যে কোন ভার্সিটিতে কত জিপিএ লাগে আর তো এগুলো জানার দরকার নাই কারণ সে যে কোনো জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবে ঠিক আছে তো তো তোমার যাদের জিপিএ কম তাদের তো জানা উচিত তোমরা তারা অবশ্যই জেনে নিবা এবার যেমন আমি একটু স্পেশালভাবে বলতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমি বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তুমি পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে তোমার জিপিএ কি কি লাগবে তুমি যদি এই ইউনিটে পরীক্ষা দিতে চাও তোমার জিপিএ টোটাল লাগবে আট এবং আলাদাভাবে তিন দশমিক পাঁচের উপরে থাকতে হবে ঠিক আছে তুমি যদি বি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে ঢাকা চাও ঢাকা ভার্সিটির তাহলে তোমাকে সাত জিপিএ লাগবে মোট সাত এসএসসি এবং ইন্টার যোগ করে সাত লাগবে এবং দুইটাতে আলাদা আলাদাভাবে তিন থাকতে হবে সর্বনিম সি সি ইউনিটে যদি তুমি পরীক্ষা দিতে চাও ঠিক আছে তাহলে তোমাকে সাত দশমিক পাঁচ লাগবে জিপিএ সাত দশমিক পাঁচ ঠিক আছে এবং এসএসসিতে কমপক্ষে তিন দশমিক পাঁচ লাগবে জিপিএ এবং ইন্টারেও কমপক্ষে তিন দশমিক পাঁচ লাগবে অর্থাৎ তুমি সি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে চাইলে মোট সাত দশমিক পাঁচ লাগবে প্রথম সত্য দ্বিতীয় সত্য তোমার সাত দশমিক পাঁচ আছে কিন্তু এসএসসিতে তিন দশমিক পাঁচ এর নিচে পরীক্ষা দিতে পারবা না ইন্টারে তিন দশমিক পাঁচ এর নিচে পরীক্ষা দিতে পারবা না মানে দুইটাই ফিল আপ করা লাগবে সাত দশমিক পাঁচ থাকা লাগবে সাথে এসএসসি এবং ইন্টারে আলাদা আলাদাভাবে তিন দশমিক পাঁচ থাকা লাগবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে ডি ইউনিট ডি ইউনিটে তোমরা আর্টস কমার্স সায়েন্স সবাই পরীক্ষা দিতে পারে তো সায়েন্সের যারা পরীক্ষা দিতে চাও ডি ইউনিটে তাদের জিপি বেশি লাগবে তাদের লাগবে হচ্ছে আট এবং আলাদাভাবে তিন দশমিক পাঁচ থাকা লাগবে এসএসসি এবং ইন্টারে কমার্সে যারা তাদের জিপিএ লাগবে সাত দশমিক পাঁচ এবং আলাদা আলাদা তিন দশমিক পাঁচ থাকা লাগবে এটা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের নিয়ম এই বছর দুই হাজার আঠারো সালে পরিবর্তন হতেও পারে ঠিক আছে সতেরো সালের এই নিয়ম ছিল এবং যারা কমার্স থেকে সরি কমার্স না আর্টস থেকে ডি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা ঢাকা ভার্সিটির অর্থাৎ ঘ ইউনিট ডি ইউনিট এখানে তোমাদের সাত লাগবে জিপিএ আর্টস থেকে পরীক্ষা দিতে হলে জিপিএ লাগবে সাত এবং এসএসসি এবং ইন্টারে আলাদা আলাদা তিনটা করে থাকতে হবে এইগুলো আমাদের জিপিএ নিয়ে সমস্যা ঠিক আছে এবার হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে আমি এবার আমি কি ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবো আমি কি সকল ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবো আমি কি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারবো এখানে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে তুমি যদি ঢাকা ভার্সিটিতে গতবার আবেদন করে থাকো তাহলে আর পরীক্ষা দিতে পারবো না ঠিক আছে ইম্প্রুভমেন্ট দিলেও আর পরীক্ষা দিতে পারবো না আবেদন করো নাই পরীক্ষা দেওয়া নয় তাহলে ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়ার পরে তোমার যদি ইম্প্রুভ হয় তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা ঢাকা ভার্সিটিতে আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমি গত বছর যে নিয়মটা দেখেছি যে যারা ইম্প্রুভমেন্ট দিছে তারা সবাই পরীক্ষা দিতে পারছে দেখা গেছে যে ইম্প্রুভমেন্ট দিছে কিন্তু সে আসলে ইয়ার না এর আগের বারো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিছে ফর ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে পারছে আমি এরকম দেখছি মনে করো যে সে দুই হাজার ষোলো সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফরে ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে তার ইম্প্রুভ হয়েছে পরে সে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পরীক্ষা দিতে পারছে তো এরকম হতেও পারে তো তোমরা এই জিনিসটা একটু আবেদন করে দেখবা যে আবেদন করা যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে যারা ইম্প্রুভমেন্ট দিচ্ছ এই বিষয়টা মাঝে মধ্যে খেয়াল রাখবা আর যারা ইম্প্রুভমেন্ট দিবা তারা সকল ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবা এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার দরকার নেই ইম্প্রুভ হোক আর না হোক সকল ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবা শুধু ঢাকা ভার্সিটিতে হচ্ছে যদি তুমি আগে আবেদন করে থাকো কিংবা পরীক্ষা দিয়ে থাকো এর আগের বার তাহলে ইম্প্রুভমেন্ট দিয়েও তুমি আর ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবে না এবার চলে যাচ্ছি আমরা জিপিএ কেমনি হিসেব করব বিভিন্ন ভার্সিটিতে তো জিপিএ এর উপর একটা নাম্বার আছে যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নাম্বার হচ্ছে বিশ ঢাকা ভার্সিটির নাম্বার হচ্ছে আশি বুটেক্সে হচ্ছে একশো কেমনে আমি হিসেব করব তো তুমি কি করবা ঢাকা ভার্সিটির জন্য জিপিএ এর ইন্টারের যে জিপিএ সেটাকে দশ দিয়ে গুণ করো আর এস এস সির জিপিএ কে ছয় দিয়ে গুণ করো তাহলে ইন্টারের জিপি কে দশ দিয়ে গুণ করলে হয় পঞ্চাশ এস এস এর জিপিএ কে ছয় দিয়ে গুণ করলে হয় কত যদি তোমার পাঁচ পাঁচ করে থাকে তাহলে হয় ছয় দিয়ে পাঁচ ছয় তিরিশ পঞ্চাশ আর তিরিশ কত হলো আশি এখন মনে করো তোমার এস এস আছে চার তাহলে চার ছয় চব্বিশ পাবা তুমি আর ইন্টার আছে পাঁচ তাহলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ পঞ্চাশের চব্বিশে কত হলো চুয়াত্তর তাহলে তোমার ছয় নাম্বার লিক হয়ে গেল এভাবে তুমি জিপিএ কাউন্ট করবা প্রত্যেকটা ভার্সিটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে জিপিএ আছে সেটা তুমি নাম্বারটা জেনে নিবা এবং এস এস নাম্বার থেকে কত কাউন্ট হয় ইন্টার থেকে কত কাউন্ট হয় একটু জেনে নিবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হচ্ছে এইচ এস সির জিপিএ কে দুই দশমিক ছয় দিয়ে দুই দশমিক চার দিয়ে গুণ করবা আর এস এস জিপিএ কে এ
ঢাকা বাসিতে যাবে না জগন্নাথে যাবে না রাজশাহীতে যাবে না জাহাঙ্গীরনগর যাবে না মেডিকেলে যাবে না তারপর হচ্ছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না তারপর হচ্ছে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়তে যাবে না মাওলানা বাসা নিতে যাবে না ভুটেক্সে যাবে না তারপরে দানেশে যাবে না পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না অন্য বাসিগুলোতে যাবে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না আমি যেগুলো এখন বললাম এবার হচ্ছে পরের যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি কি বই পড়ব এটা তো অলরেডি আমি বলে ফেলছি মনে হয় তো তোমরা জানো যে আসলে আমার একটা বই আছে না হচ্ছে হাওদা এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বের হয় এটা তোমরা ফলো করবা এবং এই বইতে প্রশ্নের সমাধান ব্যাখ্যা তারপর হচ্ছে সাজেশন সব কিছু দেওয়া আছে শর্টকাট টেকনিক দেওয়া আছে তো তোমরা এটা কালেক্ট করবা আর আমাদের একটা আরও একটা বই আছে না হচ্ছে হালদা আইকিউ সেটা তোমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করবা আর তোমাদের জন্য আরও প্রশ্ন থাকে সেটা তো বললামই যে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখানে প্রশ্ন করবা তো আমরা পরবর্তী প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত পেলে আমি চান্স পাবো ঠিক আছে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন কারণ হচ্ছে কত পেলে তুমি আসলে চান্স পাবা এটা এক এক বছর এক এক রকম হয় যেমন প্রশ্ন যদি কঠিন হয় তখন দেখা গেছে কম নাম্বার পেয়েও চান্স পাওয়া যায় আবার প্রশ্ন যদি কঠিন হয়ে যায় কোনো পাঁচটিতে তখন নাম্বার বেশি পেলেও আসলে দেখা যায় যে চান্স পাওয়া যায় না তাহলে এই বিষয়টা নির্ভর করে তোমার প্রশ্নের উপরে এবং যারা পরীক্ষার্থী তাদের উপরও নির্ভর করে যেমন দুই হাজার সতেরো সালে যখন পরীক্ষা হলো মনে করো তখন মনে করো তুমি এই ইউনিটে পরীক্ষা দিচ্ছ সেখানে মনে করো মেধাবী স্টুডেন্ট বেশি তাহলে তুমি চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কম আর দেখা গেলো না মেধা মেধাবী স্টুডেন্ট কম তাহলে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার বেশি এখন তুমি কতটুকু মেধাবী সেটা তো তুমি জানো তুমি কোচিং সেন্টারে গিয়ে কি করছো বা যে সময়টা পাইছো তুমি সেই সময় তুমি ভালো করে প্রস্তুতি নিছো কি না তুমি সব কিছু জানছো কি না যে যত বেশি জানবে যত বেশি পড়বে সে কিন্তু তত বেশি এগিয়ে থাকবে এবং সে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আসলে ঠিক আছে এখন তারপরও আমি একটা আমরা যে এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখছি আসলে যে নাম্বারটা পেলে সকল ওয়াসিতে মোটামুটি চান্স পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যদি তোমার জিপিএ এসএসসি এবং ইন্টারের জিপিএ যদি কম থাকে অর্থাৎ লো কোয়ালিটির জিপিএ হয় তাহলে তোমাকে যে কোনো ভর্তি পরীক্ষায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানে একশো নাম্বারের পরীক্ষা হলে পঁচাত্তর পেতে হবে তাহলে পঞ্চাশ নাম্বারের পরীক্ষা হলে কত পেতে হবে তুমি হিসাব করে বের করে নাও সত্তর নাম্বারের পরীক্ষা হলে কত পেতে হবে হিসাব করে বের করে নাও দুশো নাম্বারের পরীক্ষা হলে কত পেতে হবে হিসাব করে বের করে নাও মানে হচ্ছে তোমাকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে যদি তোমার জিপিএ কম থাকে ইন্টার কিংবা এসএসসি দুটো মিলে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা মধ্যে মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেলে তুমি ভালো সাবজেক্ট সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবা এবার হচ্ছে যদি তোমার জিপিএ মিডিয়াম মানের হয় যেমন আট কিংবা নয় হয় তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে ঠিক আছে সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেলে তুমি চান্স পাওয়া তোমার জিপি যদি আরও হাই হয় দশে দশ হয় কিংবা সাড়ে নয় এর মধ্যে থেকে দশের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পেলেও তুমি চান্স পাবা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পেলে চান্স পাবা এখন এখানে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে এই 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 পার্সেন্টেজের নাম্বার পেলে তুমি মিডিয়াম কোয়ালিটি সাবজেক্টগুলো পাবা কিন্তু তুমি যদি একদম টপ লেভেলের সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে ভর্তি পরীক্ষাতে আশি পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে প্রত্যেকটা ভর্তি পরীক্ষা আশি পার্সেন্ট নাম্বার করে পেলে তাহলে তুমি টপ লেভেলের সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি হতে পারবা যেমন ঢাকা ভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সে ত্রিপলিতে ভর্তি হতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিপলিতে ভর্তি হতে চাইলে ফার্মেসিতে ভর্তি হতে চাইলে তারপর হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগরের কম্পিউটার সায়েন্সে বা কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগরের কি বলবো জার্নালিজমে ভর্তি হতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বা ইকোনমিক্সে ভর্তি হতে চাইলে এই বিষয়গুলোতে তোমাকে ভর্তি হতে চাইলে মানে তোমার কাছে যে সাবজেক্টটা ভালো লাগে টপ লেভেলের মনে হয় তোমার কাছে ওই সাবজেক্টে ভর্তি হতে চাইলে তোমাকে অবশ্যই নাম্বার বেশি পাওয়া লাগবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে বিভিন্ন ভার্সিটিতে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন কত ওই ভার্সিটিতে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন কত ঢাকা ভার্সিটিতে কত জগন্নাথে কত জাহাঙ্গীরনগরে কত এই প্রশ্নগুলো তোমরা যারা আমরা ফেসবুক চালাই অ্যাডমিন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করো আসলে আসলে আমাদের কি কোনো মুখস্থ থাকে প্রত্যেকটা ইউনিটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো ইউনিট এতগুলো ইউনিটের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন ঢাকা ভার্সিটি চট্টগ্রাম ভার্সিটি রাজশাহী ভার্সিটি সবগুলো ভার্সিটির মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা মুখস্থ রাখছি আমাদের কি আর কাজ নাই পড়ালেখা নাই তারপরে আরও কত কাজ এত কাজের মাঝখানে আম
chemistry 3 biology 3 mathematics 3 koto holo chap 30 koto holo 120 to karo jodi optional subject answer korte iccha na hoy she bangla kinbe ingreji je kono ekta answer korte parbe oi ta o 30 tahole koto holo 120 thik ache ei rokom kore ebar hocche chotram bishwabidyaloyer dhaka basri r onnanno unit gulo number distribution ta ki rokom shetar jonno dhaka bishwabidyaloyer prostuti nom somporke amar ekta video ache description box e video ta tumra dekhe nite paro সেই সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন পুরোপুরি প্রত্যেকটা ইউনিট সম্পর্কে আলোচনা করা আছে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করা আছে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যদি আমি এই ইউনিটের আলোচনা করি এই ইউনিট এই ইউনিটে হচ্ছে বাংলা 10 ইংরেজি 10 তারপর হচ্ছে রসায়ন 10 গণিত সরি রসায়ন 20 গণিত 20 পরিসংখ্যান 20 আইসিটি 20 উদ্ভিদবিজ্ঞান 20 এবং প্রাণীবিজ্ঞান 20 মোট 6টা সাবজেক্ট বাংলা ইংরেজি বাদে ঠিক আছে বাংলা ইংরেজি 10 10 করে 20 চলে গেল আর আছে 80 নাম্বার কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা 100 নম্বরের আর 80 নম্বরের জন্য চারটি সাবজেক্ট দরকার কারণ 4 20 কত 80 এখন এই কিন্তু সাবজেক্ট আছে 6টা কি কি পরিসংখ্যান ম্যাথ আইসিটি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর হচ্ছে বোটানি জুলজি ওবা সাতটা সাতটা সাবজেক্ট আরেকবার আমি বলে দেখি আসলে এক दोई, तेन, चार, पाँच, छो, शार्ट है, आरो शार्ट सब जेक्ट आसे, एई शार्ट सब जेक्ट तुमी जेकोनो चार्ट आंसर कोरता होबे, ठीक आसे, जामन आमरा अनेके पोरिशम खान आंसर कोर बोना, কারণ পরিসংখ্যান আমরা অনেকে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি নাই যারা ইন্টারমিডিয়েটে পরিসংখ্যান পড়ি নাই তারা आंसर করবই না তাহলে 7টা সাবজেক্ট এবার হয়ে গেল 6টা সাবজেক্ট এই 6টা সাবজেক্ট থেকে তোমাকে आंसर করতে হবে 4টা তো তুমি যদি ভালো সাবজেক্ট গুলো চাও যেমন ত্রিপলি কম্পিউটার সায়েন্স এই সাবজেক্ট গুলো চাও তাহলে তুমি কি করতে পারো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আর এই आंसर করতে পারো আইসিটি आंसर করতে পারো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আইসিটি অথবা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আর হচ্ছে বোটানি আর জুলজি থেকে যে কোনো একটা ঠিক আছে এগুলো आंसर করলে তুমি ভালো সাবজেক্ট গুলো পাবা কিন্তু তুমি যদি ম্যাথ आंसर করতে না চাও বা ম্যাথ आंसर না করো তাহলে কিন্তু তুমি কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হতে পারবে না ত্রিপলিতে ভর্তি হতে পারবে না ম্যাথমেটিক্সে ভর্তি হতে পারবে না তারপর হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হতে পারবে না তাহলে তোমাকে যারা ম্যাথে आंसर করবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিটে তারাই কেবল ভালো ভালো সাবজেক্ট পাবে এবং তারাই চান্স পাবে বেশি কারণ যারা বায়োলজি आंसर করবে তারা অনেকগুলো সাবজেক্ট পাচ্ছে না এবং বায়োলজি आंसर কারী সংখ্যা বেশি হবে বায়োলজি आंसर কারী বেশি সংখ্যায় আমরা দেখেছি সেটা যার কারণে তারা অনেকগুলো অনেকে যারা বায়োলজি आंसर করে তারা চান্স পায় না বেশি নাম্বার পেও চান্স পায় না কিন্তু যারা কম পেও চান্স পায় তার হচ্ছে যারা গণিত आंसर করে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তুমি যদি তারপর যদি ম্যাথ आंसर না করতে চাও তাহলে যেটা आंसर করতে পারো পদার্থবিজ্ঞান কেমিস্ট্রি বোটানি জুলজি ঠিক আছে আর যদি তোমার তারপর একদম বায়োলজি आंसर করতে না চায় তাহলে আইসিটি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ आंसर করো ঠিক আছে মানে হচ্ছে তোমাকে যে সাতটা সাবজেক্ট আছে সেই সাতটা সাবজেক্ট থেকে যে কোনো চারটি সাবজেক্ট आंसर করলে হবে সাথে বাংলা ইংরেজি মাস্ট ঠিক আছে তাহলে 100 হয়ে যাবে এখন যারা তোমরা ভালো সাবজেক্ট চাও তারা অবশ্যই কি आंसर করবে ম্যাথ आंसर করবে ম্যাথ এবং ফিজিক্স মাস্ট आंसर করবে তাহলে দেখবে ভালো সাবজেক্ট পাবা এবং চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবার হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিট বি ইউনিটে হচ্ছে বাংলা 35 ইংরেজি 35 তারপর হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান 30 তাহলে হয়ে গেল 100 বাংলা 35 ইংরেজি 35 সাধারণ জ্ঞান 30 ঠিক আছে তাহলে 100 হয়ে গেল আর ডি ইউনিটে হচ্ছে 100 নম্বরের পরীক্ষা হয় সেখানে সেখানেও বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান আইকিউ বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান আইকিউ আছে ঠিক আছে এই চারটি সাবজেক্টে প্রশ্ন আসে তাহলে চাপ দিয়ে তুমি 100 কে ভাগ করো কত হয় 25 ঠিক আছে 25 নম্বরের পরীক্ষা হয় আমার যতটুকু জানা আছে আসলে সাধারণ জ্ঞানে এ আসে আইকিউ তে 20 আসে ইংলিশে 30 আসে আইকিউ তে 20 ইংলিশে 30 বাকি দুইটাতে 25 পড়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট আর বাকি আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিট সি ইউনিটে যে পরীক্ষা হয় ইংলিশে 30 আসে হিসাব বিজ্ঞান 35 আসে এবং ব্যবসা নীতি ও প্রয়োগ এটাতে 35 আসে তাহলে 35 যোগ 35 70 এবং ইংলিশে 30 হলো 100 এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন একই ভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেটা তোমরা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা জেনে নিবা সকল বার্ষিকের জন্য তো তারপর যদি তোমাদের কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই তো কমেন্ট বক্সে জানাবা আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর একটি টিউটোরিয়ালে আমরা তোমরা কমেন্ট বক্সে যে প্রশ্নগুলো জানতে চাইবা সেগুলো নিয়ে आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব আর সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ